நம் தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தியை போல ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியதாக இருக்கின்றன மின்கம்பங்கள் தாங்கி இருக்கும் உயர் அழுத்த மின்கம்பிகள் நம் தினசரி வாழ்வில் பல சந்தர்ப்பங்களிலும் உயர் அழுத்த மின்கம்பிகளுக்கு கீழே நிற்கவும் நடக்கவும் வேண்டியுள்ளது அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் மின்கம்பிகள் நம் மீது அருந்து விழ நேரிட்டால் சம்பவ இடத்திலேயே சாம்பலாக வேண்டிய அவல நிலை ஏற்படலாம் குறிப்பாக புயல் காற்று மழை உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றங்களின் போது மின்கம்பிகள் அருந்து விழ அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஓவர்ஹெட் பவர்லைன்ஸ் எனப்படும் இத்தகைய ஆபத்தான மேல்நிலை மின் இணைப்புகளை ஏன் நிலத்தடி மின் இணைப்புகளாக மாற்றம் செய்யாமல் இருக்கின்றனர் என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் உண்மையில் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அதாவது பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் பகுதிகள் மற்றும் மக்கள் அதிகமாக கூடும் பகுதிகள் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் மட்டும் நிலத்தடி மின் இணைப்பு அமைப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது ஆனால் இது நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஏன் செயல்படுத்தப்படுவதில்லை என்பதற்கு முக்கிய காரணம் அதிக செலவு பிடிக்கும் என்பதுதான் மேல்நிலை மின் இணைப்பு அமைப்புக்கு ஆகும் செலவை காட்டிலும் நிலத்தடி மின் இணைப்பு அமைப்புக்கு ஆகும் செலவு பத்து மடங்கு அதிகமாகும் மேலும் நிலத்தடியில் மின் விநியோக அமைப்பை நிறுவுவது என்பது ஓர் சவாலான காரியமாகும் ஏனெனில் நிலத்தடி மண் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை சில இடங்களில் மிகவும் இலகியதாக இருக்கும் இதனால் அப்பகுதியில் வெட்டப்படும் நீண்ட பள்ளங்களில் ஆங்காங்கே மண் சரிந்து பணிகளுக்கு இடையூறை ஏற்படுத்தும் சில இடங்களில் மண் கடினமாக இருக்கும் என்பதால் அப்பகுதிகளில் பள்ளம் வெட்டுவது கடினமான காரியமாக இருக்கும் ஆக நிலத்தடி மின் இணைப்புகளை பதிக்க பள்ளம் தோண்டுவதற்கே கூடுதல் செலவு பிடிக்கிறது மேலும் இந்தியா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நாடுகளில் எப்போது எங்கு எப்படி நிலத்தை தோண்ட வேண்டும் என்பதில் பல கடுமையான விதிகள் பின்பற்றப்படுகின்றன எனவே நிலத்தடியில் கேபிள்களை பதிக்க போகும் நிறுவனம் அரசு சார்ந்ததாக இருந்தாலும் தனியாராக இருந்தாலும் உரிய துறையிடம் முறையான அனுமதி பெற வேண்டும் மேலும் ஏற்கனவே இருக்கும் சாலைகள் மற்றும் தெருக்களின் ஊடாக நிலத்தை தோண்டி வரும்போதும் மின் கட்டமைப்புகளை நிரும்பும் போதும் குறுக்கிடும் நிலங்களின் உரிமையாளர்களிடமும் அனுமதி பெற வேண்டியுள்ளது எனவே மக்கள் நிற்கும் மிகுந்த பகுதிகளில் நிலத்தடி மின் இணைப்பு அமைப்பை நிறுவுவது பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமற்றது மேலும் நிலத்தடி மின் இணைப்பு அமைப்பில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கவும் பராமரிக்கவும் கூடுதல் செலவு பிடிக்கின்றது இது மட்டுமல்லாமல் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிலத்தடி மின் இணைப்பு அமைப்பில் சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன அதாவது குறைந்த மின் அழுத்த கேபிள்களை நிலத்தடியில் பதிப்பதால் பிரச்சனைகள் பெரிதாக எழுவதில்லை ஆனால் உயர் மின் அழுத்த கேபிள்கள் அதிக அளவு வெப்பத்தை வெளியேற்றும் அவ்வாறு வெளியேற்றப்படும் வெப்பத்தை தணிக்க நிலத்தடியில் வழிகள் ஏதும் இல்லாததால் கேபிள்கள் உருகி கடும் பாதிப்புகளை உண்டாக்கலாம் எனவே நிலத்தடி மின் இணைப்பு அமைப்பு மூலமாக அதிகபட்சமாக பதினோரு கேவி அளவிலான மின்சாரத்தை மட்டுமே விநியோகிக்க இயலும் மேலும் பழுதுகள் நீக்கவும் பராமரிக்கவும் அவ்வப்போது நிலத்தை தோண்ட வேண்டியிருக்கும் என்பது இதில் இருக்கும் மற்றொரு பெரும் குறைபாடாகும் மேல்நிலை மின் இணைப்பில் திறனை அதிகப்படுத்த கூடுதல் இணைப்புகளை சேர்ப்பது மிகவும் எளிது ஆனால் இது நிலத்தடி மின் இணைப்பில் மிகவும் கடினமானது எனவே நிலத்தடியில் மின் இணைப்பு அமைப்பை நிறுவுவது என்பது மிகவும் பாதுகாப்பானது என்றாலும் அதில் இருக்கும் அசௌகரியங்களாலும் செலவீனங்களாலும் தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளாலும் பெரும்பாலான நாடுகள் ஓவர்ஹெட் பவர்லைன்ஸ் எனப்படும் மேல்நிலை மின் இணைப்புகள் மூலமாகவே மின்சாரத்தை விநியோகிக்க விரும்புகின்றன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க